എന്ന് ഷാലുവേഴ്സിന് അപ്പം നമ്മൾ ആർട്ടിക് അൻറ്റാർട്ടിക് സമുദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകളാണ് നോക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദ്രമാണേത് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഡി ആകൃതിയിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഡി ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിൽ ഡി ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഭൂമിയുടെ ഉത്തര ധ്രുവം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ഭൂമിയുടെ നോർത്ത് പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമാണ് ആർട്ടിക് ബേസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഉസ്ബെകിസ്ഥാൻ കസാക്കിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിലുള്ള കടലാണ് അറാൽ കടൽ ആർട്ടിക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണിത് ഉസ്ബെകിസ്ഥാൻ കസാക്കിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിലുള്ള കടലാണ് അറാൽ കടൽ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അൻറ്റാർട്ടിക് സമുദ്രം കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണ സമുദ്രം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അൻറ്റാർട്ടിക് സമുദ്രത്തെ നോക്കാം വലുപ്പത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള സമുദ്രമാണ് അൻറ്റാർട്ടിക് സമുദ്രം അൻറ്റാർട്ടിക് ഭൂഖണ്ഡത്തെ ചുറ്റി കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രമാണ് അൻറ്റാർട്ടിക് സമുദ്രം ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ പ്രദേശമാണ് സൗത്ത് സാൻവിച്ച് ഗർത്തം സൗത്ത് സാൻവിച്ച് ഗർത്തമാണ് ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ ഒന്നിനാണ് അൻറ്റാർട്ടിക് ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ ഒന്നിന് അൻറ്റാർട്ടിക് ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചു വാഷിങ്ടണിൽ വെച്ച് പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നാണ് അൻറ്റാർട്ടിക് ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ഈ അൻറ്റാർട്ടിക് ഉടമ്പടി നിലവിൽ വന്നത് ഓക്കെ അൻറ്റാർട്ടിക് ഉടമ്പടിയുടെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്യൂണസ് ആയൻസ് അർജൻറ്റീനയിലെ ബ്യൂണസ് ആയൻസ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൻറ്റാർട്ടിക്കയെ ശാസ്ത്രീയമായ പരീക്ഷണത്തിനല്ലാതെ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഉടമ്പടിയാണ് അൻറ്റാർട്ടിക് ഉടമ്പടി അത് അൻറ്റാർട്ടിക് സമുദ്രത്തെ അല്ലെ അൻറ്റാർട്ടിക് ഭൂഖണ്ഡത്തെ ശാസ്ത്രീയമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കല്ലാതെ സൈനിക നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഉടമ്പടിയാണ് അൻറ്റാർട്ടിക് ഉടമ്പടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊമ്പതിന് ഇന്ത്യ ഇതിൽ അംഗത്വം നേടി അൻറ്റാർട്ടിക് ഉടമ്പടിയിൽ അംഗത്വം നേടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് നേടിയപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊമ്പതിന് ഇന്ത്യ അൻറ്റാർട്ടിക് ഉടമ്പടിയിൽ അംഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിന് ഇന്ത്യക്ക് അഭിപ്രായ വോട്ടിങ്ങിനുള്ള അവകാശം ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിന് ഇന്ത്യക്ക് അൻറ്റാർട്ടിക് ഉടമ്പടിയിൽ അഭിപ്രായ വോട്ടിങ്ങിനുള്ള അവകാശവും ലഭിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് അൻറ്റാർട്ടിക് സമുദ്രം നാലാമത്തെ സമുദ്രം ഏറ്റവും ചെറുതാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രം അത് ഉത്തര ധ്രുവത്തിലാണ് അൻറ്റാർട്ടിക് സമുദ്രം ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തില